Hi friends, day 6 la topic wise video path to go. In the time speed distance. So, arithmetic topic of the main topic, Narebe, difficult to feel under topic. So, other sila concepts, so sila questions are on path to So, before that, Ninga topic wise questions practice panna no nanachinga apuna. Uh, description on the telegram channel or link to the link. If you have a hashtag for the topic name, you can the description. Le. So, if you have any topic, you can click the hashtag click on the link. So, use the practice. Okay, so, if you have a discussion, you can use the telegram channel. Ruko, use the so, first question is: A covers a distance of 50 km in x hours. Okay, Adhi, if he increases his speed by 2.5 kmph. Then time taken is reduced to x minus 1 hour. So, when you speed increase, the time is reduced. So, this is the case. In the case, we will do this. B, who is 20% faster than A, takes 2x plus 5 hours to reach Q from P. B, Q to P in the inner distance, 2x plus 5 hours travel. How much speed is A? 20% more. So, first, A is speed and the x. How is this? And the x value is find out. Pannu. So, we have um, formulas. We have to do the speed and the difference in time. We have to use the formula. So, this is the distance. We have to do the first row. We have to do the travel in normal speed. In the second case, la, 2.5 kmph increase. We have to do the travel in the distance. We have to use the formula. Formula is S1 speed 1 into speed 2 into difference in time divided by difference in speed equal to distance. So, we have data S1 and S2 is the normal speed of A is S1 and S2 is A plus 2.5. 2.5 increase. So, equation is A plus 2.5 time difference is 1 hour. In the first case, like x, second case, like x minus 1. So, time difference 1 hour. 1 divided by difference in speed is 2.5 km is increased. So, that is the difference. 2.5 equal to 50. So, in the 2.5 is 125. So, a into a plus 2.5 equal to 125. Now, this is the quadratic equation. I already told you that the equation is the quadratic equation. In the side, the number multiply panna, 125 are now. That's why the number gap is 2.5. So, this is the path. 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 This Distance divided by speed is 5 hours. So, x value is 5 hours. Now, b is the speed of a is 20% more. Now, 12 km per hour. And the distance q to p is the b travel. Uh, 2x plus 5 hours travel. So, distance q to p is b is the speed of the b is the speed of 2x plus 5. x value is plus. And the banana is 10 to 15, 15 to 15, 180 kilometer. Now, okay, like, the Q2P distance is the same. That's why we have the opposite of the traffic. We have to travel to the 180 kilometer. We have to meet the meeting time. The meeting time is the meeting time. The time is distance by speed. So, we have to meet the opposite of the traffic. Relative speed is the opposite direction, sum of the speed is same direction, difference between the speed is So, distance is 180 km, and the opposite of the direction is the same direction. Add to the A speed is 10, B is 10, add to the A speed is 22. If you further simplify it, 90 divided by 11. So, how much time is it? 8 hours, 2 by 11 minutes. So, overall, 8, 2 by 11 hours is it? So, in the question, answer is this. Second question is, you know, Pankaj is traveling from point A to B at a speed of 45 kmph. Uh, so, A to B distance is not so low. One man is going to be in the first person. That is A to start with B and O. Uh, 
நேரம் கழிச்சு ஸ்டார்ட் ஆகிறாரு பங்கஜ் கிளம்பி ஒரு மணி நேரம் கழிச்சு தான் பிரதீக் ஸ்டார்ட் ஆகிறாரு ஆனால் அந்த பிக்கு அந்த ஃபஸ்ட்டு கிளம்பின பர்சன் பங்கஜுக்கு ஆஃப் அன் ஹவர் முன்னாடியே பிரதீக் போயிடுறாரு கரெக்டுங்களா ஸோ இனிஷியலாக ஒரு ஒரு மணி நேரம் கழிச்சு தான் கிளம்புறாரு பட் லேட் ரீச் ஆகும்போது அரை மணி நேரத்துக்கு முன்னாடியே ரீச் ஆகிடுறாரு ஸோ பங்கஜுக்கும் பிரதீக்குக்கும் உள்ள டைம் டிஃப்ரென்ஸ் என்ன வருது பிரதீக் வந்து எவ்வளோ நேரம் கம்மியாக எடுத்திருக்காரு இனிஷியலாக ஒரு ஒன் ஹவர் லேட்டாக கிளம்புறாரு ஸோ அந்த ஒரு ஒன் ஹவர் சேவ் ஆகுது டெஸ்டினேஷன் ரீச் பண்ணும்போது ஒரு முப்பது நிமிஷம் முன்னாடியே போயிடுறாரு அப்போ பங்கஜ் எடுத்துக்கிற டயத்தை விட ஒன்றரை மணி நேரம் கம்மியாக பிரதீக் எடுத்துக்கிறாரு அப்போ என்ன அர்த்தம் பிரதீக்கோட ஸ்பீடு தான் அதிகம் ஓகேங்களா ஸோ இங்கேயும் வந்துட்டு ஸ்பீடு டிஸ்டன்ஸ் சேம் தான் ஏன்னா அவர் பங்கஜ் டிராவல் பண்ணுற டிஸ்டன்ஸை தான் பிரதீக்கும் டிராவல் பண்ணுறாரு ரெண்டு பேருடைய ஸ்பீடு இருக்கு பிரதீக்கோட ஸ்பீடை நான் வெறும் பின்னு எடுத்துக்கிறேன் பங்கஜோட ஸ்பீடு ஃபார்ட்டி ஃபைவ் கிவன் ஸோ எஸ் ஒன் எஸ் டூ இருக்குது டிஃப்ரென்ஸ் இன் டைம் வந்து நமக்கு என்ன அது ஒன்றரை மணி நேரம் டிஃப்ரென்ஸ் இன் ஸ்பீடு வந்து பி மைனஸ் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் ஏன்னா ஃபார்முலாவில் போட்டோம்னா நமக்கு என்ன வரும் எஸ் ஒன் இன்டு எஸ் டூ டிஃப்ரென்ஸ் இன் டைம் டெவலப் பி டிஃப்ரென்ஸ் இன் ஸ்பீடு ஈக்குவல் டு டிஸ்டன்ஸ் ஸோ டிஸ்டன்ஸ் வந்து சேம் தான் இடத்துல என்னன்னு நமக்கு தெரியாது நம்ம ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணணும் ஸோ எஸ் ஒன் எஸ் டூவில் என்ன எழுத போறீங்க பிரதீக்கோட ஸ்பீடை பீன்னு எழுதிக்கிறேன் பங்குக்கோட ஸ்பீடு வந்து ஃபார்ட்டி ஃபைவ் இதுதான் எஸ் ஒன் ஸ்பீட் ஒன் ஸ்பீட் டூ டிஃப்ரென்ஸ் இன் டைம் வந்து ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஹவர்ஸ் டிவைடட் பை டிஃப்ரென்ஸ் இன் ஸ்பீடு வந்து பெருசு மைனஸ் சின்னது போடணும் யாரோட ஸ்பீடு அதிகம் நம்ம இப்போ தான் பார்த்தோம் பிரதீக் தான் அதிகம் ஏன் அப்படின்னா பங்கஜ விட ஒன்றரை மணி நேரம் கம்மியா எடுக்கிறாரு ஸோ பிரதீக்கோட ஸ்பீடு மைனஸ் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் இதுதான் டிஃப்ரென்ஸ் இன் ஸ்பீடா இருக்கும் ஸோ இது ஒரு கேஸ் இதை அப்படியே வச்சுக்கோங்க ஈஸ்வல் டு டிஸ்டன்ஸ் வரும் அந்த சைடு பட் அந்த டிஸ்டன்ஸுக்கு பதிலாக அவங்க இன்னொரு கேஸ் சொல்றாங்க ஸோ செகண்ட் கேஸ்ல என்ன சொல்றாங்க இந்த பிரதீக்ன்ற பர்சன் பீன் ஸ்பீடு எடுத்தோம் இல்லையா அவர் வந்து அவருடைய ஸ்பீடை ஒரு சிக்ஸ் கேபிஎச் கம்மி பண்ணிக்கிறாரு ஸோ கம்மி பண்ணதுனால என்ன ஆகுது அப்படின்னா பங்கஜும் பிரதீப்பும் சேம் டைம்ல ரீச் ஆகுறாங்க ஃபர்ஸ்ட் கேஸ்ல நாற்பத்தஞ்சு நிமிஷம் கழிச்சு கிளம்புனாரு செகண்ட் கேஸ்லயே நாற்பத்தஞ்சு நிமிஷம் கழிச்சு கிளம்புறாரு பட் ரீச் ஆகும்போது சேம் டைம்ல ரீச் ஆயிடுறாங்க அப்போ செகண்ட் கேஸ்ல எஸ் ஒன் எஸ் டூ என்ன வரும் எஸ் ஒன் வந்து இங்க வந்து பி எடுத்தோமா இங்க வந்து பி மைனஸ் சிக்ஸ் ஏன்னா பிரதீப் வந்து ஒரு சிக்ஸ் கம்மி பண்ணிக்கிட்டாரு எஸ் டூ வந்து அதே தான் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் தான் பங்கஜோட ஸ்பீடு இன்ட்டு டிஃப்ரென்ஸ் இன் டைம் வந்து என்ன வரும் பங்கஜ் வந்து இனிஷியலா அந்த ஒன் ஹவர் சாரி நான் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸ் சொல்லிடுவேன் ஸோ ஒன் ஹவர் கழிச்சு கிளம்புறாருல அதே மாதிரி தான் செகண்ட் கேஸ்லயும் ஒன் ஹவர் கழிச்சு கிளம்புறாரு பட் எண்ட் ஆகும்போது ரெண்டு பேரும் சேம் டைம்ல ரீச் பண்றாங்க அப்போ டைம் டிஃபரன்ஸ் வந்து அந்த இனிஷியலா வர்ற அந்த ஒன் ஹவர் கேப் மட்டும் தான் இருக்கும் ஸோ டைம் டிஃபரன்ஸ் ஒன் அகைன் டிஃபரன்ஸ் இன் ஸ்பீடு வந்து பெருசு மைனஸ் சின்னது இங்கேயும் வந்துட்டு பங்க பிரதீக்கோட ஸ்பீடு தான் அதிகம் ஏன்னா ஒன் ஹவர் கழிச்சு கிளம்பியுமே சேம் டைம்ல போய் ரீச் ஆகுறாங்க பங்கஜ் எடுத்துக்கிற பங்கஜ் அந்த டிஸ்டன்ஸ் ரீச் ஆகும்போது பிரதீக்கும் போய் ரீச் ஆயிடுறாரு ஸோ ஒரு மணி நேரம் கழிச்சு கிளம்பியுமே முன்னாடியே போய் சேர்ந்துடுறாரு அப்போ பிரதீக்கோட ஸ்பீடு தான் இங்கேயும் அதிகம் ஸோ இங்க இந்த கேஸ்லயும் பி மைனஸ் சிக்ஸ் மைனஸ் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் ஸோ இப்போ அதை சிம்பிளிஃபை பண்ணீங்கன்னா என்ன வரும் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் கேன்சல் ஆயிரும் வேற எது இதெல்லாம் கேன்சல் ஆகும் ஸோ இதை அப்படியே சிம்பிளிஃபை பண்ணீங்கன்னா என்ன வரும் இந்த சைடு வந்து ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் P டிவைட் பை பி மைனஸ் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் இருக்கும் இங்கிட்டு P மைனஸ் சிக்ஸ் டிவைட் பை பி மைனஸ் ஃபிஃப்டி ஒன்னு வரும் P மைனஸ் ஃபிஃப்டி ஒன் இப்போ இந்த P மைனஸ் ஃபிஃப்டி ஒன் இந்த சைடு கொண்டு வந்தீங்கன்னா ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் பி ஸ்கொயர் மைனஸ் ஃபிஃப்டி ஒன் இன்ட்டு ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் பி என்ன வரும் ஃபிஃப்டி ஒன் ஒரு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபைவ் செவன்டி சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஃபைவ் வரும் செவன்டி சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஃபைவ் பி ஈக்குவல் டு இது அங்கிட்டு போகும்போது பி ஸ்கொயர் மைனஸ் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் பி மைனஸ் சிக்ஸ் பி வந்து மைனஸ் ஃபிஃப்டி ஒன் பின்னு வரும் தென் ஆறு இன்ட்டு நாற்பத்தஞ்சு ஒரு டூ செவன்டி ரைட் இப்போ இந்த ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் பி ஸ்கொயர் நீங்கள் பி ஸ்கொயர் இந்த ஈக்வேஷன் அப்படி இந்த சைடு கொண்டு வந்தீங்கன்னா பாயிண்ட் ஃபைவ் பி ஸ்கொயர் செவன்டி சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஃபைவ்
minus 9 கடிதும் so multiply பண்ணினா minus 40 வரும் add பண்ணினா 51 வரும் so நமக்கு தேவ பெரிய ரூட்டுதான் வேயும் so பெரிய ரூட்டு வந்து 60 so p ஓட value வந்து 16 வருது question நாம் என்ன கேட்கிறாங்க அப்பனா find the original speed of Pratik so Pratik ஓட speed நாம் p இந்த எடுதும் so இந்த question answer வந்து 60 kph அடுத்த question பார்க்கு விஜை can cover d distance with s speed in t time So, normally one distance d is there, one speed 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 is there, he can cover the same distance, so same distance is there, then distance is the same, then we can use the formula, s1 into s2, we can use the ratio, we can reverse the ratio, the speed ratio, the time ratio, and the inverse proportional, so in the same distance in the word, you can read it, you can read it, you can read it, so we can use s1 and s2, ரைசியோ வந்து இன்வேஸ் பண்ணி போடுகலாம் சோ இப்படி நீ இப்படி தான் நீங்க மைண்ட்ல அசியூம் பண்ணிக்கணும் அடுத்த பாயிண்ட் என்ன சொல்றாங்க சேம் டிஸ்டன்ஸ் s 10 kmph ஸ்பீட்ல டிராவல் பண்ணும்போது t 2 டைம் ஆகுது சோ ஆப்வியஸா ஸ்பீட் இன்கிரீஸ் ஆனா டைம் வந்து ரிடூஸ் ஆகும் சோ நமக்கு தேவையான எல்லாமே ஒருதா டிஸ்டன்ஸ் சேமா இருக்கும்போது நம்ம அந்த s1 s2 ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணலாம் நமக்கு அந்த கண்டிஷன்ஸ் எல்லாமே சட்டிஸ்ஃபை ஆகுது அடுத்த பாயிண்ட் என்ன சொல்றாங்க he can cover the same distance d with s 15 டைம் ஸ்பீட் இன் டைம் t 6 hours So, the second case is that the speed is reduced, so the time is increased. The normal speed t is increased in t plus 6 hours. So, what can be found from the given data? So, the key is 4 answers. So, we can see what we can do in this case. So, first, we can see what we can do in the data. So, we can use the speed 1 and speed 2 formula. First case, the original speed is used in the first case. Combine money and the first data value of the first formula. Original speed on the S, first case less speed on the increase of the yellow way, S plus 10. Upper speed 1, speed 2, the NL giving you S into S plus 10 board me. So difference in time on the NL, first case, original time on the very T hours, in the 10 KMH increase from the T minus 2 hours, upper difference on the 2 hours. Difference in time 2 hours, difference in speed on the increase of the 10 hours. Equal to this distance on the second case will travel. Now, the original case and the second case will combine and the right hand side equation will go. Second case will reduce the speed of the speed. S minus 15. So, S1 is going to be able to reduce the original speed. S into the reduce on the speed S minus 15. S into S minus 15 into difference in time. Second case ले वालो time reduce हो गयी थी, sorry increase हो गयी थी t plus six, original time t, इप्पो अंदर t plus six, so r मना रहा increase हो गयी थी, difference in time six, difference in speed अंदर इंदर fifteen ना ये वालो decrease हो गया था, इप्पा cancel करी ना, इधर एक cancel आया रहो, इधर अंदर five times हो गया, इधर cancel करी ना three times, इंगे two times, अब ये s plus ten equal to इंदर two वालो कोण दी ना two s minus thirteen रहो, इंदर s आगे कोण बैठे ना minus thirteen � S ओर वैल्यू अंदर 40 केमीपीएच नोरो, ओके ना, तो S ओर वैल्यू कंडे पुरुष्टो, तो इधर इंदर S ओर वैल्यू इंगे सब्सट्रूट पने, रेंडे सही ले इधर तो ओर इधर ला सब्सट्रूट पने ही ना, ओगले कोण दे डिस्टेंस कर चो, ये ना इंदर फार्म ला इक्वल दे डिस्टेंस तने हमारे फार्म ला ले, तो इ 아아aus S ओर वैल्यू 14 रखे, तो इन द फर्स्ट ऑप्शन में द स्पीड ओन द 40 प्लस 10 15 हो रहा हूँ, तो टाइम ओन है ना वो 200 डिवाइड बाय 54 अवर्स हो, तो टाइम फाइनल पन्ना मुड़ी हो फर्स्ट ऑप्शन में, सेकंड ऑप्शन में ना क्या करना है, डिस्टेंस कवर्ड इन T प्लस 6 टाइम विथ S प्लस 10 स्पीड, S प्लस 10 ना आधे 50 किम फिफ्टी इंटे टी प्लस सिक्स वन्दे टेन प्लस सिक्स पद्नार नौ सो पद्नार इंटा आप दे एन्नोर किलोमीटर अपन सेकंड ऑप्शन ही हो कंडोपड़ी के मुड़े हो थर्ड ऑप्शन नो देना दे स्पीड बाय विच योर टर्नल कैन बी क्रॉस्ड इन टी माइनस टू ऑवर्स सो टर्नल अब दे हम क्वेश्चन ले दो में सोला ले 
t ஓட வேல்யூ தெரியும் 10 சோ அதுல இருந்து ரெண்டு மணி நேரம் மைனஸ் பண்ணீங்கன்னா 8 மணி அந்த டர்னல கிராஸ் பண்ணது அதோட லெngth என்ன அப்படி கேக்குறாங்க சோ ஸ்பீ ஸ்பீட் எவ்வளவு கேக்குறாங்க சோ டர்னல பத்தி क्वेश्चन எந்த க்ளூமே சொல்லல டர்னோட லெngth எவ்வளவு தெரியாது அது தெரிஞ்சாதான் அந்த லெngth இந்த எவ்வளவு ஸ்பீட்ல டிராவல் பண்ணா t 2 ஓவர்ஸ் எடுப்போம் அப்படின்றத நாம ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணலாம் சோ டர்னல பத்தி தெரியாதனால ஆப்ஷன் 3 கண்டுபிடிக்க முடியாது ஆப்ஷன் 4 ல என்ன சொல்றாங்க பாருங்க ரேஷியோ बिटवीन டைம் டு கவர் டிஸ்டன்ஸ் d சோ d வந்து நமக்கு 400 km with speed s s வந்து 40 2 uh, time to cover distance d minus 5 d minus 5 na 395 with speed s plus 10 395 by 50 so ella data ume namakku irukudhu so indha ratio va namalaala find panna mudiyum so option la vandu 1 2 and 4 idha mattum na find out panna mudiyum third undu find out panna mudiyadhu adha question paarenga two trains a and b cross each other in 12 seconds when they move each other move towards each other so rendu train opposite opposite la travel panni varudhu so opposite direction travel nalle namakku relative speed vandha enna varum sum of their speed so speed a speed b vandu 81 54 solranga appo normal speed distance formula vandha namakku enna varum speed into time equal to distance illana length indha case potta varaikku length nu eludren right ah so inge indha speed indrathu rendu vera opposite opposite direction travel pandranga appo sum of their speeds 81 plus 54 enna varum 85 के லெन्थ கிடைக்கும் லெन्थன்றது இந்த கேஸ்ல ஏதா சொல்றாங்க ரெண்டு ட்ரெயின் கிராஸ் பண்ணிக்குது என்ன அப்ப லெन्थ வந்து லெन्थ ஆஃப் a லெन्थ ஆஃப் b அதே சமயம் லெन्थ ஆஃப் a வந்து 150 மோர் தென் லெन्थ ஆஃப் b அப்போ லெन्थ ஆஃப் a-ய நான் a னே எடுத்துக்கிறேன் லெन्थ ஆஃப் b-ய a விட 150 கம்மி அப்ப a 150 னு எடுத்துக்கிறேன் ரைட்டா இப்போ இத சால்வ் பண்ணீங்க அப்படினா a ஓட வேல்யூ கிடைச்சிரும் அதை வச்சு b ஓட வேல்யூவும் கிடைச்சிரும் b ஓட லெन्थும் கிடைச்சிரும் சால்வ் பண்ணீங்கனா என்ன வரும் இது வந்து 2 டைம்ஸ் போகும் இது 3 டைம்ஸ் போகும் அகைன் இத கேன்சல் பண்ணீங்கன்னா இது 45 சோ 45 10 450 வரும் இந்த -150 இந்த பக்கம் வந்துச்சுனா 450 150 600 இருக்கும் 2a வந்து 600 அப்ப a வந்து 300 இருக்கும் b உடைய லெन्थ வந்து 150 மீட்டர் இருக்கும் சோ யூனிட் ரொம்ப முக்கியம் 300 மீட்டர் 150 மீட்டர் சோ கொடுத்திருக்க டேட்டா வச்சு நம்ம இவ்வளவு தான் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணிருப்போம் இப்போ ஆப்ஷனுக்கு வாங்க ஆப்ஷன்ல வந்து என்ன கேக்குறாங்க டைம் டேக்கன் பை ட்ரெயின் b to cross a man moving in same direction as of train b oru manushana train b cross panna bodu and train b yo and the man of same direction travel okay la appo and the man ude speed therinjadhaane namu vandu and the man vandu evlo time la b vandu cross panna apdindradha namu kandupidikka mudiyum inge vandu namak enna na data la namak kaiyila irukku option 1 kandupidikka enna na data namak irukku length of b irukku நான் நிறைய தடவை சொல்லியிருப்பேன் ஒரு ட்ரெயின் வந்து ஒரு மேனையோ ஒரு போலையோ கிராஸ் பண்ணும்போது அந்த இடத்துல ட்ரெயினோட லென்த் மட்டும் தான் கன்சிடர் பண்ணணும் இங்கே வந்து ட்ரெயின் பி ஒரு மனுஷனை கிராஸ் பண்ணுது ஸோ ட்ரெயின் பியோட லென்த் மட்டும் தான் கன்சிடர் பண்ணணும் ட்ரெயின் பியோட லென்த் நம்மகிட்ட இருக்குது ஒன் ஃபிஃப்டி மீட்டர் ட்ரெயின் பியோடைய ஸ்பீடும் இருக்குது பட் ஸ்பீடுன்னு வர்றப்ப ட்ரெயினும் அந்த மேனும் சேம் டைரக்ஷன் ட்ராவல் பண்ணி போகிறாங்க அப்போ ரிலேட்டிவ் ஸ்பீடு வந்து ட்ரெயினோட ஸ்பீடு மைனஸ் அந்த மேனோடைய ஸ்பீடு ஸோ இது இருந்தால் தான் அந்த டிஸ்டன்ஸ் லெन्थ 150 டிவைடட் பை தி ரிலேட்டிவ் ஸ்பீட் பண்ணும்போது டைம் கிடைக்கும் அந்த டைத்த தான் அவங்க கேக்குறாங்க பட் அந்த மேனோட ஸ்பீட் தெரியாம நம்ம ஆப்ஷன் 1ல சொல்லி இருக்க டேட்டா கண்டுபிடிக்க முடியாது சோ இப்போ ஆப்ஷன் 2 க்கு வாங்க ஆப்ஷன் 2ல டைம் டேக்கன் பை ட்ரெயின் A டு கிராஸ் எ பிளாட்ஃபார்ம் ஆஃப் ஹாஃப் ஆஃப் இட்ஸ் லெन्थ அதாவது ட்ரெயின் A வந்து ஒரு பிளாட்ஃபார்ம கிராஸ் பண்ணுது அந்த பிளாட்ஃபார்மோட லெन्थ வந்துட்டு ட்ரெயின் A ஓட லெन्थல பாதின்னு சொல்றாங்க ட்ரெயின் A ஓட லெन्थ நமக்கு என்னது 300 அதுல பாதி 150 அப்ப நான் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி ஒரு ட்ரெயின் வந்து ஒரு மேனையோ போலியோ கிராஸ் பண்ணும்போது ட்ரெயினோட லென்த் மட்டும் தான் கன்சிடர் பண்ணணும் இதுவே ஒரு ஆப்ஜெக்டையோ இல்ல ஒரு ட்ரெயினையோ இல்ல ஒரு பிளாட்ஃபார்ம் இல்ல ஒரு டேனல கிராஸ் பண்ணுது அப்படின்னா ட்ரெயினோட லென்த்தோட அந்த எக்ஸ்ட்ராவா வர ஆப்ஜெக்டோட லென்த்தும் ஆட் ஆகும் இங்க வந்துட்டு அந்த எக்ஸ்ட்ராவா பிளாட்ஃபார்மும் ஆட் ஆகுது இல்ல ஸோ டோட்டல் லென்த் வந்து என்ன ஆயிரும் லென்த் ஆஃப் ஏ பிளஸ் லென்த் ஆஃப் பிளாட்ஃபார்ம் லென்த் ஆஃப் ஏ த்ரீ ஹண்ட்ரட் தெரியும் லென்த் ஆஃப் பிளாட்ஃபார்ம் வந்து அதுல பாதி ஒன் ஃபிஃப்டி ஸோ டோட்டல் லென்த் வந்து ஃபோர் ஃபிஃப்டி மீட்டர் டோட்டல் லெन्थ வந்து 450 மீட்டர் a உடைய ஸ்பீட் வந்து என்னது 81 5/18 போடுங்க இந்த 18 மேலே போயும் ரைட்டா சோ இப்போ இத 
டூ டைம்ஸ் போகும் இது நைன் டைம்ஸ் போகும் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் இது டென் ஸோ டுவெண்ட்டி செகண்ட்ஸ் எடுத்துக்கும் ஆப்ஷன் டூவில் வந்து டைம் டேக்கன் பை ட்ரெயின் ஏ கேட்குறாங்க ஸோ ஆப்ஷன் ரெண்டில் வந்து டுவெண்ட்டி செகண்ட்ஸ் ஸோ கொடுத்துருக்க டேட்டா வச்சு நம்மளால் ஆப்ஷன் டூவில் கேட்டிருக்க கொஸ்டினுக்கு ஆன்சர் பண்ண முடியும் அடுத்து ஆப்ஷன் த்ரீ கோங்க லென்த் ஆஃப் ட்ரெயின் ஏ வந்து ஆல்ரெடி நம்ம கண்டுபிடிச்சி வச்சுருக்கோம் ஸோ ஆப்ஷன் த்ரீயும் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணலாம் அடுத்து ஆப்ஷன் ஃபோர் கோங்க ஸ்பீட் ஆஃப் த அனதர் ட்ரெயின் சி ஹூஸ் லென்த் இஸ் ஈக்வல் டு ஆவரேஜ் லென்த் ஆஃப் ட்ரெயின் ஏ அண்ட் பி ஸோ சின்ற இன்னொரு ட்ரெயினு அதனுடைய லென்த்தை பற்றி என்ன சொல்கிறாங்க ஆவரேஜ் ஆஃப் ஏ அண்ட் பி ஏவோட லென்த் என்ன முந்நூறு பியோட லென்த் நூ நூற்றி ஐம்பது ரெண்டையும் ஆட் பண்ணி ரெண்டாவது டிவைட் பண்ணால் ஆவரேஜ் கிடச்சிடும் ரெண்டையும் ஆட் பண்ணால் ஃபோர் ஃபிஃப்டி டிவைட் பை டூ பண்ணிங்கன்னா டூ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் மீட்டர் இதுதான் வந்து சியுடைய லென்த்து பட் சியுடைய ஸ்பீடு கேட்குறாங்க வெறும் லென்த்தை மட்டும் வச்சுட்டு நம்ம ஒரு ட்ரெயினோட ஸ்பீடை ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண முடியாது அது வந்து ஒரு போலை கிராஸ் பண்ண எவ்வளோ டைம் எடுத்துக்குது இல்லை ஒரு பிளாட்ஃபார்ம் கிராஸ் பண்ண எவ்வளோ டைம் எடுத்துக்குதுன்னு சொன்னால் மட்டும்தான் நம்மளால் ஸ்பீடை கண்டுபிடிக்க முடியும் டயத்தை பற்றி எதுவுமே சொல்லாமல் ஸ்பீடு கண்டுபிடிக்க முடியாது சியை பொறுத்த வரைக்கும் சியோட ஸ்பீடு ஈக்குவல் டு சியோட லென்த் டிவைட் பை டைம் இந்த டயத்தை பற்றி நமக்கு எந்த க்ளூவும் சொல்லலை அதனால இந்த வேல்யூ ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண முடியாது ஸோ ஆப்ஷன் ஃபோரும் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண முடியாது அப்போ ஆப்ஷன் டூ அண்ட் த்ரீ இது ரெண்டு மட்டும்தான் நம்ம ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண முடியும் அடுத்த கொஸ்டின் பாருங்க இது வந்து ஒரு ஆவரேஜ் ஸ்பீடு பேஸ்ட் கொஸ்டின் ஃபர்ஸ்ட் ஆவரேஜ் ஸ்பீட்னா பேசிக் எக்ஸ்பிளேஷன் என்னன்னு எல்லாருக்குமே தெரியும் ஆவரேஜ் ஸ்பீட் வந்து என்ன வரும் டோட்டல் டிஸ்டன்ஸ் டிவைட் பை டோட்டல் டைம் ஓகேங்களா ஸோ இந்த சம பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு ட்ரெயின் வந்து மண்டே டியூஸ்டேனு ரெண்டு நாள் டிராவல் பண்ணுற டேட்டாவை பற்றி சொல்லியிருக்காங்க எங்கேருந்து எங்கே கே ரீச் ஆகுது அப்படின்னா ஏல கிளம்பி ஸ்டேஷன் டியில் ரீச் ஆகுது வழியில் ஸ்டேஷன் பி ஸ்டேஷன் சி இருக்கு பட் எந்த ஸ்டேஷனுமே ட்ரெயின் வந்து நிற்கலை ஸோ நமக்கு ஸ்டாப்பேஜ் டைம் கிடையாது மண்டேல ட்ரெயினோட ஆவரேஜ் ஸ்பீடு வந்து ஃபிஃப்டி கேஎம்பிஎச் சொல்லிட்டாங்க டியூஸ்டேல சிக்ஸ்டி டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் கேஎம்பிஎச் இப்போ இண்டிவிஜுவல் டயத்தை பற்றி சொல்கிறாங்க பாருங்கள் ஸோ நான் வந்துட்டு ஒரு டேப்லெட் கால மாதிரி ஃபார்ம் பண்ணிக்கிறேன் ஏ டு பி ஒரு டிஸ்டன்ஸ் பி டு சி ஒரு டிஸ்டன்ஸ் சி டு டி ஒரு டிஸ்டன்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் டிஸ்டன்ஸை பற்றி என்ன க்ளூ சொல்கிறாங்க கொஸ்டினில் லாஸ்ட்டில் சொல்கிறாங்க பாருங்கள் டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் ஏ டு பி வந்து ஃபார்ட்டி பர்சன்ட் லெஸ் தன் தட் ஆஃப் சி டு டி ஸோ சி டு டி வந்து ஹண்ட்ரட் எக்ஸா இருந்தால் ஏ டு பி வந்து சிக்ஸ்டி எக்ஸா இருக்கும் ஸோ ஃபார்ட்டி பர்சன்ட் லெஸ்னா இதானே மீனிங் அடுத்து பி டு சிக்கு என்ன சொல்கிறாங்க ஏ டு பியோட ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் மோர்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இதில் ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் மோர்னா இன்ட்டு ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் பண்ணிங்கன்னா நைன்டி எக்ஸில் வரும் இதுதான் சி உடைய சாரி பி டு சி உடைய லென்த் டிஸ்டன்ஸ் ஸோ உங்களுக்கு டிஸ்டன்ஸ் வந்து டோட்டல் டிஸ்டன்ஸ் வந்து என்ன வருது ஏ டு டி அறுபது நூற்றம்பது இரநூத்தி ஐம்பது ஸோ டூ ஃபிஃப்டி எக்ஸ்ன்னு வரும் அடுத்து டயத்துக்கு வாங்க மண்டேல என்ன டைம் எடுக்குது டியூஸ்டேல என்ன டைம் எடுக்குது இந்த ஏ டு பி டிஸ்டன்ஸுக்கு மண் டியூஸ்டேல என்ன டைம் எடுக்குதோ அதை விட ஒன் ஹவர் அதிகமாக எடுக்குது எங்கே ஏ டு பியில் மண்டேல ஒன் ஹவர் அதிகம் தானே ஸோ ஒன் ஹவர் லெஸ் டு கவர் டிஸ்டன்ஸ் பிடிங் ஏ டு பி டியூஸ்டே டியூஸ்டே விட ஒன் ஹவர் லெஸ்ஸு ஸோ டியூஸ்டேல இங்கே வந்து எக்ஸ் ஹவர்ஸ் எடுத்தா சாரி எக்ஸ் வேணாம் எக்ஸ் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ டி இங்கே வந்து ஏ ஹவர்ஸ் எடுத்தால் இங்கே ஏ மைனஸ் ஒன் ஹவர் எடுத்துக்கும் அதே பி டு சி வந்துட்டு ரெண்டு ட்ரெயின் அந்த ரெண்டு நாளுமே சேம் டைமில் ட்ராவல் பண்ண சொல்கிறாங்க ஸோ இங்கே பி ஹவர்ஸ் எடுத்தால் இங்கேயும் பி ஹவர்ஸ் எடுத்துக்கும் அடுத்து சி டு டிக்கு வந்தீங்க அப்படின்னா சி டு டிக்கு வந்து இந்த டியூஸ்டேவை விட இங்கே வந்து த்ரீ ஹவர்ஸ் அதிகம் எடுக்குதுன்னு சொல்கிறாங்க வைல் ட்ரெயின் டேக்ஸ் த்ரீ ஹவர்ஸ் மோர் டு கவர் த டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் சி டு டி ஆஸ் கம்பேர் டு தட் ஆஃப் டியூஸ்டே ஸோ டியூஸ்டேல சி ஹவர்ஸ் எடுத்தா இங்கே சி ப்ளஸ் த்ரீ ஹவர்ஸ் எடுக்கும் ஓகேங்களா ஸோ இப்போ நமக்கு வந்துட்டு டோட்டல் டிஸ்டன்ஸ் இருக்குது இதே டிஸ்டன்ஸ் தான் ரெண்டு நாளுமே இருக்க போகுது மண்டேவும் இதே டோட்டல் டிஸ்டன்ஸ் தான் டியூஸ்டேவும் இதே டோட்டல் டிஸ்டன்ஸ் தான் ஸோ இந்த பாயிண்ட் இருக்குது உங்களுக்கு இந்த சைடு ஆவரேஜ் ஸ்பீடு மண்டேக்கும் டியூஸ்டேக்கும் தனித்தனியாக கொடுத்துட்டாங்க பட் இந்த டோட்டல் டைம் மட்டும் தான் நம்ம இப்போ இந்த ஈக்வேஷன் வச்சு எழுதணும் மண்டே டோட்டல் டைம் என்ன வரும் ஏ ப்ளஸ் பி ப்ளஸ் சி ப்ளஸ் டூன்னு வரும் ஏ ப்ளஸ் பி ப்ளஸ் சி ப்ளஸ்
இப்போ இந்த a plus b plus c ஓட வேல்யூ 4x இருக்குல்ல அதை இந்த இடத்துல சப்ஸ்டிட் பண்ண போகிறேன் 4x 2 மாறி இருக்கும் கீழ ஸோ இந்த ஸ்டெப் எப்படி கன்வெர்ட் ஆகிரும் ஃபிஃப்டி இன்ட்டு இந்த ஃபோர் எக்ஸ் ப்ளஸ் டூவை மேலே கொண்டு வந்தீங்கன்னா ஃபோர் எக்ஸ் ப்ளஸ் டூ ஈக்குவல் டு டூ ஃபிஃப்டி எக்ஸ் ஸோ அகைன் ஃபிஃப்டியால் கேன்சல் பண்ணிங்கன்னா இது ஃபைவ் எக்ஸ்ன்னு இருக்கும் ஸோ ஃபைவ் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஃபோர் எக்ஸ்ன்னு இருக்கும் ஃபோர் எக்ஸ் ப்ளஸ் டூ அப்போ எக்ஸோட வேல்யூ டூன்னு கிடைக்கும் அப்போ டோட்டல் டிஸ்டன்ஸ் வந்து உங்களுக்கு என்ன வரும் டூ ஃபிஃப்டி இன்ட்டு டூ பண்ணிங்கன்னா ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் கிலோமீட்டர்னு வரும் ஸோ டோட்டல் டிஸ்டன்ஸ் வந்து ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் கிலோமீட்டர் ஸோ வேறு என்னென்னலாம் டோட்டல் டைம் கண்டுபிடிச்சிடலாமா ஸோ மண்டேல டோட்டல் டைம் வந்து என்ன வரும் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் டேட் பை ஃபிஃப்டி பண்ணிங்கன்னா டோட்டல் டைம் வந்து டென் ஹவர்ஸ் அதே மாதிரி டியூஸ்டேல வந்து ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் டேட் பை சிக்ஸ்டி டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் ஸோ இது பண்ணிங்கன்னா வரும் டூ ஃபிஃப்டி டேட் பை ஃபோர்னு வரும் டூ எயிட் ஹவர்ஸ்னு வரும் ஸோ மண்டே மண்டேல வந்து டோட்டல் டைம் டென் ஹவர்ஸ் டியூஸ்டேல வந்து எயிட் ஹவர்ஸ் ஸோ இப்போ கொஸ்டினில் என்னென்ன கேட்குறாங்கன்னு பாருங்கள் So first one is find the total time taken by train to cover stage distance A to D on Tuesday. So Tuesday time on our calendar is 8 hours. So total distance is the average speed 62.5 is divided by total time on the 8 hours. So first question answer on the 8 hours. Second question on the find the difference between the distance from A to B and C to D. A to B distance on the 60, C to D on the 100. So distance on the 40 X in order that difference on the 40 X X or value 2 on 3 on so 40 into 2 on 80 km That is the third question On Monday speed of the train between station B to C is 50 percent more than that of speed of train between C to D So in the B to C distance Monday Monday on the solar distance on the C to D on the 50 percent more on solar So B to C less speed on the 15 S I in the C to D less speed on the 10 S I on so 50 C to D over 50 percent more now if we don't have a value 50 has 10 S no more so add the point and also wrong here time taken to cover the distance between B to C is 2 hours less than that of time taken between C to D so in the C to D like the correct time over there in get 2 hours come here to the solar first in here B to C distance in a 90 X funny in a 90 to do one in a 180 kilometer so in the 180 kilometer C to D love the tennis will travel one line in the type the form either distance a 15 is a travel one line in the type the home will a difference on the two hours in solar so that's all we can allow the LCM on the 16 sorry 13 or more so either a 3 for knowing a year on the two for knowing a so difference on the mail 180 now wrong kilo and did two equal to get 30 years in the city by on so yes or a value on the day now on I don't think 19 or no yes or a value 3 no writing up before a question on the road and I get enough find the speed of train between C to D on Monday C to D la train on the speed on the tennis so 10 into 3 but in a 30 km is no wrong is the C to D la the train would a speed 30 km pH அடுத்த கொஸ்டின் பாருங்க ஸோ டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் டெல்லி அண்ட் பாட்னா ஸ்டேஷன் வந்து சிக்ஸ் எயிட்டி நைன் கிலோமீட்டர் சொல்லிட்டாங்க ட்ரெயின் ஏ வந்துட்டு டெல்லியிலேருந்து கிளம்புது எட்டு மணிக்கு கிளம்புது வித் ஸ்பீடு எக்ஸ் கேஎம்பிஎச் அதுக்கு அடுத்து நாற்பத்தஞ்சு நிமிஷம் கழிச்சு ட்ரெயின் பி வந்து பாட்னாலேருந்து கிளம்புது டெல்லியை நோக்கி வருது ரெண்டு ட்ரெயினும் ஆப்போசிட் ஆப்போசிட் டேரக்ஷன் ட்ராவல் பண்ணி வருது அந்த ட்ரெயின் பியோடைய ஸ்பீடு வந்து தேர்ட்டி பர்சன்ட் மோர் தேன் தட் ஆஃப் ட்ரெயின் ஏ ஸோ ட்ரெயின் ஏ அண்ட் பியோடைய ஸ்பீட் ரேஷியோ என்னன்னு வரும் ஸோ இது டென் எக்ஸாக இருந்தால் இது தேர்ட்டின் எக்ஸ் ஆகும் ஸோ தேர்ட்டி பர்சன்ட் மோர் தான் அதை மீனிங் அடுத்து வந்துட்டு தே மீட் அட் ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பிஎம் ஸோ இப்போ ட்ரெயின் ஏ எட்டு மணிக்கு கிளம்பி மீட்டிங் பாயிண்ட்டுக்கு ஒன்று இருபத்தஞ்சுக்கு வருது ஸோ டோட்டலாக எவ்வளோ டைம் எடுத்துக்குது ஃபைவ் பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் ஃபைவ் ஹவர்ஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸ் எடுத்துக்குது ஸோ ஃபைவ் ஹவர்ஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸ்னா முந்நூறு முந்நூற்றி இருபத்தஞ்சு நிமிஷம் எடுத்துக்குது ஸோ ஏ வந்து முந்நூற்றி இருபத்தஞ்சு நிமிஷம் எடுத்துக்குது முந்நூற்றி இருபத்தஞ்சு டேட் பை அறுபது இதுவே பி வந்து ஏ கிளம்பி நாற்பத்தஞ்சு நிமிஷம் கழிச்சு தான் பி வந்து கிளம்புது ஸோ பி கிளம்பின டைம் என்னாது ஸ்டார்டிங் டைம் எட்டு மணிக்கு அப்புறம் நாற்பத்தஞ்சு நிமிஷம் சாரி எட்டா எட்டு எட்டு மணி எட்டு மணிக்கு அப்புறம் நாற்பத்தஞ்சு நிமிஷம் கழிச்சுன்னா எட்டே முக்காலாக இருக்கும் ஸோ எயிட் ஃபார்ட்டி ஃபைவ்ல இருந்து ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் வரைக்கும் எவ்வளோ டைம் கேப்பு எயிட் ஃபார்ட்டி ஃபைவ்ல இருந்து ஒரு ஃபிஃப்டி மினிட்ஸ் வந்துச்சுன்னா நைன் ஸோ நைன்ல இருந்து ஒரு ஃபோர் ஹவர்ஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸ் ப்ளஸ் ஒரு ஃபிஃப்டீன் ஃபோர் ஹவர்ஸ் ஃபார்ட்டி மினிட்ஸ் எடுத்துக்குதா ஸோ இரு இரநூத்தி நாற்பது இரநூத்தி எண்பது நிமிஷம் எடுத்துக்குது ஸோ இதுதான் வந்து இண்டிவிஜுவலாக ஏவும் பியும் அந்த மீட்டிங் பாயிண்ட்டுக்கு வர எடுத்துக்கிற டைம் ஸோ நம்மகிட்ட 
ஸ்பீடு இருக்குது டைமும் இருக்குது ஸோ ரெண்டையும் மல்டிப்ளை பண்ணிங்கன்னா டிஸ்டன்ஸுக்கு ஈக்குவேட் பண்ணிடலாம் ஸோ டோட்டல் டிஸ்டன்ஸ் வந்து என்ன வரும் டென் எக்ஸ் இன்ட்டு இந்த தேர்ட்டி டூ த்ரீ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டிவைட் பை சிக்ஸ் பண்ணிங்கன்னா த்ரீ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டிவைட் பை சிக்ஸ்னு வரும் த்ரீ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் எக்ஸ் டிவைட் பை சிக்ஸ் ப்ளஸ் இந்த தேர்ட்டி நைன் கிட்ட கொண்டு வந்தீங்கன்னா தேர்ட்டின் எக்ஸ் இன்ட்டு டூ எயிட்டி டிவைட் பை சிக்ஸ்டின் இருக்கும் ஸோ இதை இன்ட்டு டென் பண்ணிக்கிட்டிங்கன்னா எல்சியம் வந்துடும் ஸோ இங்கிட்டு த்ரீ டூ ஃபைவ் ஜீரோ இருக்கும் இங்கே பதிமூணு டு இரநூத்தி எண்பதுன்னு இருக்கும் ஸோ என்ன வரும் பதிமூணு டு இரநூத்தி எண்பதுனா ஸோ ரெண்டாயிரத்தி அறநூறு ஒரு ஆயிரத்தி நாப் ஆயிரத்தி நாற்பது ஸோ ஆட் பண்ணிங்கன்னா மூவாயிரத்தி அறநூற்றி நாற்பது இங்கே மூவாயிரத்தி இரநூத்தி ஐம்பது ஸோ அறுபத்தெட்டு தொண்ணூறுன்னு வரும் ஸோ அறுபத்தெட்டு தொண்ணூறு எக்ஸ் டிவைட் பை சிக்ஸ்டி ஸோ இந்த ஜீரோ இந்த ஜீரோ கேன்சல் ஆகிடும் ஸோ டோட்டல் டிஸ்டன்ஸ் வந்து சிக்ஸ் எயிட்டி நைன் எக்ஸ் பை சிக்ஸ் டோட்டல் டிஸ்டன்ஸ் நம்ம கொஸ்டினில் சிக்ஸ் எயிட்டி நைன் கிலோமீட்டர் ஸோ இதுக்கு ஈக்வேட் பண்ணிங்கன்னா சிக்ஸ் எயிட்டி நைன் எக்ஸ் டிவைட் பை சிக்ஸ் ஈக்குவல் டு சிக்ஸ் எயிட்டி நைன் ஸோ எக்ஸோட வேல்யூ வந்து என்னென்ன வரும் சிக்ஸ்ன்னு வரும் ஸோ எக்ஸோட வேல்யூ சிக்ஸ்னா ஏவுடைய ஸ்பீடு வந்து சிக்ஸ்டி இந்த ஸ்பீடு வந்து செவன்டி எயிட் ஐட்டம் வந்துட்டு என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா ட்ரெயின் ஏவோட ஸ்டார்டிங் டேட்டை மட்டும் சேஞ்ச் பண்ணுறாங்க ட்ரெயின் பிக்கு அதே டைம் தான் இருக்குது ட்ரெயின் பி எத்தனை மணிக்கு கிளம்பிச்சு எட்டு நாற்பத்தஞ்சு கிளம்பிச்சு அதே டைம் தான் செகண்ட் கேஸ்லேயும் ட்ரெயின் ஏ எட்டு மணிக்கு கிளம்புது இப்போ ஒன்பது ஏழுக்கு கிளம்புது ஓகேங்களா இப்போ ரெண்டு ட்ரெயினும் எவ்வளோ டைம் மேலே மீட் பண்ணிக்கோம் அப்படின்றத கேட்குறாங்க ஸோ இப்போ ஒன்பது ஏழு ஒன்பது ஏழு மீட் பண்ணிக்கோம் அப்படின்னா 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 ஒன்பது ஏழு ஒன்பது ஏழு மீட் பண்ணிக்கோம் ட்ரெயின் ஏ வந்து நைன் ஃபிஃப்டீனுக்கு அதாவது ஹாஃப் அன் அவர் கழிச்சு தான் ட்ரெயின் ஏ ஸ்டார்ட் ஆகுது ஸோ ஃபஸ்ட் தேர்ட்டி மினிட்ஸ்க்கு ட்ரெயின் பி மட்டும்தான் ரன் ஆகும் ஸோ செவன்டி எயிட் இன்ட்டு தேர்ட்டி மினிட்ஸ் ஒன் பை டூவா ஸோ பண்ணிங்கன்னா தேர்ட்டி நைன் கிலோமீட்டர் ஸோ டோட்டல் டிஸ்டன்ஸ் சிக்ஸ் எயிட்டி நைனில் ஃபஸ்ட்டு ஹாஃப் அன் அவருக்கு ட்ரெயின் பி மட்டும் ரன் ஆகும் தேர்ட்டி நைன் கிலோமீட்டர் ட்ராவல் பண்ணியிருக்கோம் இப்போது ரெண்டு ட்ரெயினும் ஒரே டைத்தில் கிளம்புற மாதிரி கேஸ் மாறிடும் ஸோ நீங்கள் அந்த ட்ரெயின் B travel பண்ண அந்த தேர்ட்டி நைனை வந்து மைனஸ் பண்ணிடுங்க சிக்ஸ் எயிட்டி நைனில் தேர்ட்டி நைன் போயிடுச்சுனா சிக்ஸ் ஃபிஃப்டி கிலோமீட்டர் ஸோ இப்போ ரெண்டு ட்ரெயினுக்கும் உங்கள் இடையில் உள்ள டிஸ்டன்ஸ் வந்து டூ ஃபிஃப்டி கிலோமீட்டர் ரெண்டு ட்ரெயினோட ஸ்பீடும் இருக்குது உங்கள்கிட்ட என்னது அறுபது ப்ளஸ் எழுபத்தி எட்டு என்ன வரும் ஒன் தேர்ட்டி எயிட்டுன்னு வரும் ஸோ டிஸ்டன்ஸ் இவ்வளோ போய் ஸ்பீடு பண்ணிங்கன்னா டைம் கிடச்சிடும் ஸோ இந்த டைம் வந்து என்ன வரும் சிக்ஸ் ஃபிஃப்டி டிவைட் பை ஒன் தேர்ட்டி எயிட் நம்மகிட்ட அப்ராக்சிமேட்டாக தான் கேட்குறாங்க ஸோ இதை ஒன் தேர்ட்டி கன்சிடர் பண்ணிங்கன்னா கூட ஸோ ஃபைவ் ஹவர்ஸில் ரெண்டு ட்ரெயினை மீட் பண்ணிக்கும் ஓகேங்களா ஸோ ஃபைவ் ஹவர்ஸ்னா இது எந்த டைத்தில் ட்ரெயின் ஏ கிளம்புனதுக்கு அப்புறம் அஞ்சு மணி நேரம் கழிச்சு ட்ரெயின் ஏ எத்தனை மணிக்கு கிளம்புது ஒன்பதே காலுக்கு கிளம்புது ஸோ அதுலேருந்து ஃபைவ் ஹவர்ஸ் ஆஃப்டர்னா ரெண்டே காலுக்கு ட்ரெயின் அந்த ரெண்டு ட்ரெயினும் மீட் பண்ணிடணும் ஸோ டூ ஃபிஃப்டி பிஎம்க்கு ரெண்டு ட்ரெயினும் அப்ராக்சிமேட்டாக மீட